ഗുഡ് ഈവനിങ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെവൽ വൺ സെഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഹെയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രത്യേക സബ്ജക്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കുറെ കൂടെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഈവൻ തിയറി ആണെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് തിയറി ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് താഴോട്ടുള്ള പല വർഷങ്ങളായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ലെവൽ ടു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹയർ ഓർഡറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സമയം തുടങ്ങുന്നില്ല ഓരോ മരുന്ന് നോക്കി വരാം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓഫ് ദി ഫോർ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് മെയിൻലി മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി മോഡൽസ് ഓഫ് വിജിറ്റി ബൾക്ക് മോഡൽസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഓൺലി ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റൈൻ ദ റെസ്റ്റ് സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പോകുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ പോകാം പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം സോ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് ഫ്രിജിഡിറ്റി വർക്ക് മോഡലസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ മറ്റ് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് നാല് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആൻസർ ടു ആണ് സാർ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയ നാല് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ബേസിക് റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂണിഫോംലി പേപ്പേർഡ് ബാർ ഓഫ് ലെങ് എൽ വിത്ത് ഷോർട്ടർ ആൻഡ് ലാർജർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മോൾഡി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈസ് അണ്ടർ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ഫുൾ പി ഇലോമിനേഷൻ ഈസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൽ ഇലോമിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോംലി പേപ്പേർഡ് ബാർ ആണ് സ്പ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ബാർ അല്ല പക്ഷെ യൂണിഫോംലി പേപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ സ്മോൾ ഡി മറ്റൊരു എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ബാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആക്സിയൽ പുൽപ്പി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലോമിനേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക ക്ലാസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൾ ടു ഇ എൽ ബൈ എ ഇ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ അല്ല ഏ വേരിയബിൾ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയറും അതിന്റെ അതർ എൻഡിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ക്യാപ്റ്റൻ ഡി സ്ക്വയറും ആണ് സോ ഒരു ടേപ്പറിംഗ് റോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് അല
യൂണിഫോമിലി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള റോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്മോൾ ഡി സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ക്യാപ്പൽ ഡി സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യാം യൂണിഫോമിലി ടേപ്പറിംഗ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി ഇൻഡു ഡി അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതിന്റെ ആവറേജ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി ഇൻഡു ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് മൂന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാർട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുക്സ്ലോ സോറി അത് ഒരു ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി ഓർത്തോ ട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓർത്തോ ട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ത്രീ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ത്രീ മ്യൂസിലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസിൽ മാത്രം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓർത്തോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് അനൈസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ അൻഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള പോലെ അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് With respect to direction. Hooke's law, that is Hooke's law, defined either in the term stress directly proportional to strain. That is the assumption of the element of the material is elastic. That is, 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 the material is elastic. വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഈ ബുക്സിലൊക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് വിത്തിൻ ദി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് അതായത് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ അതായത് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടുമാണ് ബുക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള When a bar is loaded uniaxially, then the decrease in dimension occurs in thickness only, width only, length and thickness, width and thickness. So, if you can remember the keyboard, you can put the bar on the other side. യൂണിയാക്സിൽ അതായത് വൺ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിൽ മാത്രം ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏതെല്ലാം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇലോണമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇ എൽ ബൈ എ ഇ എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ വെച്ച് എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ എക്സ് ആക്സിൽ ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു രണ്ട് ആക്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നോക്കാനുള്ളത് സോ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ വെച്ച് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് അതായത് ഒരു 
ഡെൽറ്റ അളവ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല എക്സ് ആക്സിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഇതിന്റെ ന്യൂ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ഒരളവ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടൈംസ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള അളവ് മറ്റു രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു വൈ ആക്സിലും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ഇസഡ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഇതിന്റെ വിടുത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം സോ അതാണ് പോസ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ് ആക്സിൽ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ന്യൂ ടൈംസ് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് റേഷ്യോടെ ശതമാനത്തിലായിരിക്കും ന്യൂ ടൈംസിൽ വൈ ആക്സിലും ഇസഡ് ആക്സിലും ഡയമെൻഷൻസ് കുറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നത് ലെങ്ത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വിത്തിലും തിക്നെസ്സിലുമാണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം വിത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് പോയിസൺ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ആക്സസിലും അതായത് ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് നീച്ചലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷൻ ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ so if all the dimensions of a prismatic bar elongating under its own weight is increased in the proportion of m is to 1 then the total elongation will be increased in the ratio of oru prismatic bar under self weight adhaayathu idinde sondam weight il elongate cheyiyana nundengil athrathodum aanu delta ഇനി ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും അതായത് ഈ ബാറിന്റെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും എം ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ എത്രത്തോളം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഷ്യോ എത്രത്തോളം ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാർ ഇലോങ്ങേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആക്സിയൽ ഫുൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ പി എൽ ബൈ എ ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർലി സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കിലോമീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഗാമ എസ് ദി density of the material l is the length of the material e is the modulus of elasticity ee equation mathramana nammal idinde base aayittu use cheyina equation idu kondu aayilla so aadithe case le delta ennu parayunnathu gamma l square by 2e aayirikkum nammal aadithe initiate l ennu parayunna length ullla bar aanu use cheyanundi ini second case le endanu parayunnathu when all the dimensions are increased in the proportion of m is to 1 so it will it will add the dimensional quantity in order the length matter on so the length in order the quantity r l irunnathu m is to 1 and ratio will multiply cheyumbo now l dash is equal to m times l so namude aarshamulla delta 2 ennu parayunnathu gamma into m l the whole square divided by 2 e എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈ ആവുന്നത് കിട്ടി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് അത് മാഗ്നി
ratio between the elongation is 1 by m square l by 1 is to m square m. option B and wherever okay. here is a ratio of crippling crippling load to working load is called factor safety buckling factor critical factor on or of the account. Crippling load is not a crippling load, and failure load is not a So, ratio of failure load and crippling load to working load. Working load is not normally used, but normally it is effective load. So, here is the ratio of maximum load and crippling load. Failure load to working load. Load another factor of safety and factor of safety and another safety factor. This is a safety factor applies either to number number of lab design setting it up in a permissible stress of cell and then the other permissible stress of cell and define the other ratio which are not a failure load full light at the end of the Structure or again design the area. Then here failure load to work. Now normally work is same. Like normally, that is active load. Then failure load to working load. Now we issue it. Then now one one margin of safety which is done. Now one is engine. Now one factor of safety can be done. Like this. Then triple load or triple load. Then now we say that area. Now that is like this. Now like triple load. Failure can be done. Now that is our normal working load. This is factor of safety. The standard gauge length over which the extension is to be measured to determine the percentage elongation of a specimen with initial cross section A0. And then we have a tensile test in the tensile test in the Young's model. We have a stress strength curve in the test in the test. We have a gauge length mark here. 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 So, this is a gauge length mark here. We have a standard equation for the period. We have a standard equation for the period. We have a gauge length is equal to 5.65 root of a0. A0 is the initial cross-section area. It is the cross-section circular arm. It is the initial area. 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 It is the cross-section area. It is the root of 5.65 root of A0. A0 is the mm square. It 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 is the mm square. Standard gauge length for tensile testing. Testing of a specimen. Poisson's ratio of a material is 0.3. Young's modulus is 200 GPA. Then its rigidity modulus is 77 GPA, 51 GPA, 125 GPA, 333 GPA. So, we have to ask the question. 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 Rigidity modulus are in bulk modulus and do it again the equation. So, all the number relation is now. V is equal to 3k into 1 minus 2. V is equal to 3k into 1 minus 2. V is equal to 3k into 1 minus 2. V is equal to 3k into 1 minus 2. V is equal to 3k into 1 minus 2. 
ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർവ്യൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുല പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നല്ലത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഇതാണ് മൈനസ് ടു ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മോഡൽസിന് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജി ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കെ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് സിക്സ് കെ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് പോഷൻസ് റേഷ്യോന്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺഷൻ അതായത് ഇ ജി ആൻഡ് കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നയൻ ബൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ജി പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ഇത് യു അല്ലെങ്കിൽ പോഷൻസ് റേഷ്യോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൂന്ന് കോൺഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോഷൻസ് റേഷ്യോന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കെ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് സിക്സ് കെ പ്ലസ് ടു ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് The ultimate tensile stress of mild steel compared to ultimate compressive stress is the tensile stress compressive stress in the engine are related to the tensile stress and compressive stress in the engine are related to the same as the tensile stress and compressive stress tensile stress is more than compressive stress tensile stress is less than compressive stress tensile stress is more than compressive stress tensile stress is less than compressive stress tensile stress is more than compressive stress tensile stress is more than compressive stress tensile stress is more than compressive stress ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പെസിഫൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കേസിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ഇസ് എ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇസ് എ ഹോമോജിനസ് മെറ്റീരിയൽ ഹോമോജിനസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മീഡിയം സ്റ്റീലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പെസിഫൻ ഫുൾ ആയ സ്റ്റീൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം സ്റ്റീലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റേണൽ ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷസ് മൈക്രോ ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ മൈക്രോ ക്രാക്സ് ഉള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ക്രാക്സും ഹോൾസും ബോൾസും ഉള്ള ഈ സ്പെസിമിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റും കമ്പ്രസീവ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾഡ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും ആദ്യം ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപെർഫെക്ഷൻസിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാക്സിന് വലിയ റോളൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ ക്രാക്സിനിടയിലൂടെ ആദ്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോൾസിനിടയിലൂടെ ആദ്യം ക്രാക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ക്രാക്സ് കാരണം അതിന് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിൽ കിട്ടിയ അത്രയും തന്നെ ലോഡ് നമുക്ക് ടെൻസൽ സ്ട്രെസ്സിൽ അതിന് എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എഫ് ഇ എൽ ബി ലെസ് ദാൻ എഫ് സി ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് കാരണം അതിന് ടെൻസർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസി സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ആൻസർ If modulus of elasticity is equal to zero, then the material is
മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ റേഷ്യോ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന രണ്ട് ആക്സസിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ലീനിയർ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇനി മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്ലോപ്പ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സീറോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് തരം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ റിജിൽ ആണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും ആ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള റിജിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും അതിന് യാതൊരു ഡീഫോമക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സ്ട്രെസ് എത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം കൂടിയാലും അതിന് ഡീഫോർമേഷൻ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ബൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആക്സിസിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും പെർഫെക്ട്ലി റിജിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെസ് ആക്സിസിനോട് പാരൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എലിമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനൂർ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിന് സ്ട്രെയിൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിത്തൌട്ട് എനി വെർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ സ്ട്രെസ് ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്ട്രെയിൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെസ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു കഴിവുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ ഡീഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ അതായത് ഈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് സീറോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് വരുന്നത് എന്നാൽ റിട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ അത് റിജിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്നു ഈ സീറോ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഈ സീറോ ആകുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്നു ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫുക്സ് ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പ്ലസ് ടു സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ ഇ സിഗൾ ടു സീറോ സോ ദി മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പ്ലാസ്റ്റിക് If an element is subjected to pure shear stress Q, then the maximum principal stress is. So, if an element is shear stress, Q is an element of shear stress, then maximum principal stress is. So, principal stress is in the equation of number of the UC under the linear principal stress is in the equation of R under sigma 1 and linear sigma 3 is equal to sigma x plus sigma y by 2. Plus or minus half in the root of sigma x minus sigma y whole square plus 4 to x y x y. x y is the element in sigma x sigma x sigma y ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ത്രീ എന്ന രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതായത് മേജർ പ്രിൻസിപ്
तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे सिग्मा वन सिग्मा वन इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंडियन रूट ऑफ फोर इस पर इक्वल टू इंडियन टू क्यूब इक्वल टू बार में इसके अंदर फॉर्मली इधर आना नेगेटिव प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ इंडियन इक्वेशन सिग्मा जीरो हमारे रेंड कार्टेशन कोऑर्डिनेट में आएंगे एक्स एक्स में वही एक्स एक्स में लोडिंग इक्वेशन आ चोदा मेटीरियल डिफाइन <laughs> 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 I by four वाले constant, so L by D square हमारे quantity आना, इन्हें दे deflection defined हुई है, so L दा तो नहीं L by D square समझ रही है ना, तो ये दा आना, उधर इलेवन एक इन्होंने आंसर लगा, so ये बड़े अंदर में fifty, लम्ब मिलीमीटर लगा अंदर में five hundred by point five square, thousand by zero point zero five square, two thousand by
Being capable of 20 mm of dia and 10 meter long is subject to a tensile force of 5 to 500 pi newton. If the modulus of velocity of the wire is 2 into 10 to 5 newton per mm square, then the elongation of this layer will increase. Student, for the uniform allegory, uni axial as for the elongation of the layer will increase. Again, the equation is the PL by AE. So, the equation is the direct substitute. Calculation matter on the Calculation we say I can add the pirate and say I'm going to do it. 500. I'm going to do it. Conversion character is 10 meter. I'm going to do it. Millimeter like in a conversion. I'm going to do it. Millimeter problem. I'm going to do it. I'm going to do it. Divided by 3. I'm going to do it. 5 by 4. I'm going to do it. 20 mm. I'm going to do it. 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 So, can you do the number three point five? Two months extension, I get three point five extension. Volumetric stress is 
epsilon y epsilon z in moon direction lil equally plus it in moon direction lil equally namaku strain kaanunnu total volumetric strain nu arayunnathu endanu delta v by v sorry volumetric strain nu arayunnathu total change in volume to initial volume nu volumetric strain equal normal forces aanunnathu namaku volumetric strain is equal to epsilon x that is linear strain in east direction with some other near the volumetric strain no same force aanu adu pole equal normal force aanu nendige namukku epsilon x is equal to epsilon y is equal to epsilon z adu ellathilum varunathu sigma by e thanana ellathilum sigma straight same aanu kaaranam ellathilum load same aanu ellathilum equal normal force aanu apply cheyyunnathu namukku stress ella case ilum equal stress aayirikkum adu pole thana ella case ilum equal strain aayirikkum sambhavikkum so namukku epsilon x equal to epsilon y equal to epsilon z nenu So, total volumetric strain is equal to three times epsilon x along with three times epsilon y, three times epsilon z. So, good. That's why I am. Either factor one down, linear strain the multiplication number zero. So, x is equal to three. Total volumetric strain is three times the linear strain. So, now our like carbon number is equal. normal forces are given that nor ella moonu perpendicular direction lum force apply cheyunnathu aa moonu force equal magnitude aanundengil namukku total volumetric strain ne three times linear strain nu parayam first modulus of the load is equal to चो <laughs> Find the temperature stress developed on a rod of 20 meter long when strain is controlled for 1 by 4000. Value of these two in the temperature step. So length 20 meter more than that. Strain the amount of direct at 1 by 4000 meter. Okay. So the temperature increase in mode is expand the angle of the other end. ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പാൻഷന്റെ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ എലോങ്ങേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എലി ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എലോങ്ങേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മോഡ്ലസ് ഓഫ് വിലാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ ഇൻറ്റു ഇ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ പ്ലസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇല്ല തന്നെ ഇലോമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലോമേഷൻ അത് സ്ട്രെയിൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് Thank you.